하겠습니다. With the prayer we will start. 하나님 감사합니다. Thank you God. 오늘도 이 말씀을 통해서 인도 지역과 스리랑카에 말씀 운동이 일어나고 전도 운동이 일어나게 하옵소서. May the word movement and evangel movement arise in India and Sri Lanka through these word messages. 존스건의 목사님과 모두 함께하는 사역자들 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. Including Pan Justice John Sigani, you know all the pastors and okay, uh, how, how you gave them the strength. 말씀의 능력을 체험케 하여 주옵소서. Help them experience the power of the word. 우리를 구원하신 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. In the name of our Lord Jesus who saved us. Amen. 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 네, 삶과 인생의 근본 문제에 대해서 말씀 전하겠습니다. Okay, now lesson 3. Life's the fundamental problem. 이거 참 좋다. 이 이것이 예. 인생의 근본 문제. Okay. Uh, the life's a fundamental problem. 창세기 3장 1절에서 7절인데요. 어, 3장 1절에서 5절만 보겠습니다. Okay, the Bible verse is Genesis 3, 1 through 7, but okay, let us see. 5절만 읽겠습니다. 너희가 verse 그것을 5 only. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아십니다. Okay. When you eat away, your uh. eyes will be opened. You will uh, be like God. 네, 하나님이 말씀을 불순종하고 따먹지 말라는 그 선악과 따먹고 나서 하나님께 범죄한 인간은 어. 사단의 권세에서 영원히 고통에 빠질 수밖에 없었습니다. Uh, man who ate the fruit which God said do not eat and commit sin uh, have no choice but to fall into the body. 네. 인간의 근본, from God. 근본 문제가 창세기 3장에 1절 6절에서 하나님 떠난 문제 로마서 3장 23절 죄와 저주 문제 어 Okay, Genesis 3, 1 through 6, you know, uh, the man's fundamental problem is uh, departing from God. Genesis 3, 1 through 6, and then uh, sin and curse problem, Romans 3, 23. 이세 가지가 어, 인간의 근본 문제입니다. And John 8, 44, you know, they belong to Satan. Uh, these three are the man's <웃음> fundamental problem. 네, 하나님을 떠난 모든 인생은 하나님 떠난 모든 인생. Okay. Uh, all who departed from God. Uh, 이 인생은요. 히브리어로 보면은 뭐라고 돼 있냐면은 에노시라고 돼 있어요. Okay. Um, 에노시. In Hebrew word, it is what? 에노시. 네. Uh, 이것은 병든 존재라는 거죠. 병든 존재. Okay. It means, you know, the diseased person. Diseased 병든 being. 존재. 하나님을 떠난 모든 인간은 병들어 있습니다. Okay. Every man who departed from God are diseased. 예, 창세기 3장 이후에 모든 인간은 어, 12가지 문제 속에서 어, 고통을 받고 있죠. Okay. Men who departed from God fall into 12 life problems and then have a sufferings. 예, 창세기 3장 나 중심, 6장 물질 중심, 11장 어, 성공 중심, 가짜 성공 중심으로 살아가죠. Okay. Genesis chapter 3. Okay. Uh, and Genesis chapter 3, 6 and 11, it is what? Me-centeredness and material-centeredness and uh, success-centeredness. 예, 그래서 인간이 이 문제에서 어, 나중심, 물질중심, 성공중심으로 살아가는데 인간에게 영적 문제가 찾아옵니다. Mm. But even though they you know, live centered me and material stuff and success-centeredness, but you know, the problem uh, came to man. 그래서 사도행전 13장 무속으로 
Because of this, you know, men are driven, driven to the shamans. Gen, uh, Acts chapter 13 and also Acts, Acts uh, 16, the fortune telling. Acts 19, idol worshiping. 네, 19장의 우상 숭배로 어, 해결책을 찾지만은 해결책이 없습니다. Okay. Uh, even though they tried to have solutions through this <웃음> fortune telling, shamanism, and idol worshiping, but there's no real solution. 구슬 아무리 해도 더큰 문제가 옵니다. Even though you do the shaman rituals, you know the more serious problem comes to man. 그래서 불신자 상태 여섯 가지로 완전히 인간은 죽어가고 있습니다. So with the uh, six non-believers state, men are dying. 여기에 해답은 오직 예수 그리스도만이 해답입니다. 오직 the, 창세기 3장 15절 여자의 후손. The only solution to this that is what the offspring of a woman Genesis 3:15. 예수 그리스도입니다. Jesus Christ. 아, 예수가 그리스도 오셔서 십자가에서 모든 문제를 해결해 주셨습니다. Jesus Christ came to this earth and on the cross he solved all man's problem. 십자가에서 죽으시고 부활하신 이 그리스도를 영접할 때이 저주에서 끝나는 거죠. 저주에서 해방됩니다. Yeah. When we accept this Jesus Christ who died on the cross and resurrected at the moment we are set free from all these three disaster and curses. 네. 첫째 인간의 큰 문제가 죄와 사단의 출현에서부터 시작됩니다. Okay. Uh, first the man's greatest problem began with the appearance of sin and Satan. 어, 이 사단은 눈에 안 보이죠. Okay, this Satan is invisible to our eyes. 이 사단의 존재를 잘 알아야 됩니다. So you should know about this being uh, the existence of Satan well. 어, 성경을 모르면은 모르게 되죠. If you do not know the Bible, then you know you will not know about this being. 그래서 성경을 잘 알아야 되고 성경을 정확하게 복음적으로 보아야 됩니다. Okay. So you should know about the Bible well, and also you know with the eyes of gospel, you should be able to see the Bible. 왜냐? 어, 이 사단은 대적 관계예요. Okay. Uh, Satan is our enemy. 어, 그래서 에스겔서 28장에 보면. <웃음> so when you see Ezekiel. 12절에서 uh, 14절에 보면 verse 12 through 14 이 사단을 어, 온전하게 창조했다고 그랬습니다. Okay. Uh, originally God created the angel very beautifully. 어, 지혜가 충족하다고 했습니다. So this angel was filled with the wisdom. 지혜가 충족하고 온갖 보석으로 단장을 했어요. And he was decorated so many uh, treasures. 그래서 아주 아름답게 하나님은 아름다운 피조물로 이 천사장이었어요. 천사장. So, you know, originally this archangel was created very beautifully by God. 어, 그러면서 이 천사장이 소고와 비파와 하나님 앞에서 이 찬양하던 천사죠. Okay, 찬양. this archangel is the archangel of praising God. 찬양하던 천사장이 어느 날 어, 하나님과 내가 비길이나 교만해져서 But this archangel one day he was arrogant and he said I will be like God 이사야서 14장 10절에서 14절에 보면요 okay, When you see Isaiah 12, uh, 14, 12 through 네가 네 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 목별 위에 내 자리를 높이리라. It said, okay, I myself, okay, I, I will uh, ascend myself high and then I will be like God. 자, 하나님의 목별 위에 내가 내 자리를 높이리라 그랬어. 내 자리를 높이리라. 그래서 교만해서 완전히 하나님을 내쫓았어요. 아, 잠깐만요. 
그래서 이 타락한 어, 천사장이 교만해서 사탄이 된 겁니다. This archangel became arrogant and he uh, tried to be like God because of this he was corrupted. 그래서 이 계시록 12장 보면요. 1절에서 9절에 보면 9절을 한번 보겠습니다. So 큰, when you see uh, Revelation 12 1 through 9 especially let's see 예, 큰 용이 내어 쫓기니 옛뱀곧 마귀라고도 하고 어 마귀라고도 하는 온 천하를 깨는 자. 음. 이것이 사단입니다. 음. So okay, especially verse 9, the great dragon was hurled down, the ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. 이 옛뱀은요. 창세기 3장에 예, 나타났던 그 뱀을 말합니다. Okay, here the old serpent says about the a serpent who appeared in Genesis chapter 3. 이 사탄이죠. Uh, this is the Satan, right? 어, 그래서 사단이 타락하게 된 근본 원인은 자신을 높이려 하는 교만 때문에 하나님이 예, 내쫓았습니다. 타락했습니다. 타락하고 okay. 사탄이 됐다 이 말이죠. This old serpent, in other words, the Satan, you know, because of his arrogance, he tried to become God. Because of this, he was chased out. 예. 창세기 3장 어, 1절 6절에 보면 이 사탄의 목적은 인간을 하나님을 떠나게 한 겁니다. Okay, when you see Genesis 3, 1 through 6, the purpose of Satan is, you know, make man departed from God. 네가 이걸 먹으면 하나님처럼 된다. 그렇게 말했습니다. Okay. Um, Satan said, "If you eat of it, you will be like God." 인간이 하는 자리 올라가는 그게 최고 고만 아닙니까? Okay. Uh, the, okay, man uh, reached to the seat of God. That is, you know, greatest arrogance, right? Yeah. 그리고 에베소서 이장 uh, 1절에 2절에 보면 uh, 이 세상의 풍속을 쫓고 산다 그러죠. 세상의 풍속. And when you see Ephesians chapter one through chapter two, verse one and two, it says, you know, uh, people uh, lives are following the uh, the custom of this world. 이 제사 미신 이런 것을 따라가는 게 세상 풍속인데요. Ancestor worship or you know uh, some what the following the mysticism that is what the custom of this world. 이 제사는 고린도서 10장 20절에 보면은. 이방인의 제사는 하나님께 하는 것이 아니요 귀신에게 한다고 되어 있습니다. But when you see First Corinthians 10:20, uh, okay, the worshiping uh, the ancestor is not, you know, a real worshiping ancestor, but it is what uh, the worshiping given to the Satan, the devil. 그러면서 공중권세 잡은 자를 따라간다. 공중권세 잡은 자가 사단입니다. 사탄. And then the people follows the those who hold the power of the air. Uh, who is who holds the power of the air? That is the Satan. 이 공중권세 잡은 자가 곧 지금의 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이다. 불순종의 아들들. No. He who holds the power of the air, it is the spirit who is working uh, in the midst of those who are disobedient to God. 예, 불순종의 아들들 가운데 역사하는 영이라. 예. So it is the spirit who works uh, among the non-believers. 어, 그래서 이 타락한 천사는요. 어, 바로 귀신인데 타락한 천사가 어, 귀신이 돼 가지고 뭐 합니까? 죽은 사람으로 가정합니다. Okay, this you know, a corrupted angel disguised himself, uh, uh, the okay, the dead person. 어, 뭐 불신자들 보면은 아버지가 어젯밤에 와서 이거는 전부 귀신의 속임수요, 귀신이 가정한 겁니다. Some non-believers they say, okay, last night my dead grandpa or pa comes to me, says something. You know, all these are what 
this, you know, the deceitment, this deceiving of Satan. And when you see First Samuel 28, verse 14, oh, okay, there is a one girl, a one lady who are demon possessed. 가정에서 나타나는 거죠. Okay. That girl appeared, you know, disguised himself as Samuel. 어, 그리고 고린도후서 11장 14절에도 어, 이 사탄도 자기를 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장한다고 그랬어요. 광명의 천사. And when you see Second Corinthians 11:14, even the Satan uh, disguised himself like the angels of light. 천사라는 것은 어, 이 천사처럼 속이고 나타난다는 거죠. 속이고. It means, you know, uh, the Satan or the evil spirit uh, deceives the man, and he appeared. Even he is not the an, uh, real angel of light, but you know, he himself. Uh, Okay, so you know the Satan and the evil spirit sent the evil gods. So uh, because of this evil gods, the people betrayed. 자 대살로니가 후서 10장 11절에도 보면 그또 어, 뭡니까 고린도 후서 4장 4절 5절. Okay, when you see Second Thessalonians 2 10 through 11 and Second Corinthians 4 4 through 5. 우리 한번 보겠습니다. Okay, let's find the Bible verse. Second Thessalonians chapter two. 전도사님이 바로 읽으세요. Yeah, Second Thessalonians chapter two, verse ten through eleven. <웃음> and in every sort of evil that deceives those who are perishing, they perish because they refuse to love the truth and so be saved. For this reason, God sends them a powerful delusion so that they will believe the lie. 네. 악한 자에 나타나는 사탄의 활동을 따라 음. 모든 능력과 표적과 거짓 기적으로 나타난다고 그랬어요. And even you know the <웃음> Satan uh, uses uh, the illusion and the okay the what some a uh, false miraculous signs. 어 그리고 고린도후서 4장 4절에 오시면은 세상신이라고 했습니다. 세상신은요 사탄을 말합니다. And then uh, Second Corinthians 4, 4 through 5, it said, you know, this Satan is what the god of this age. 또 계시록 9장 11절에 보면요, 이 아마돈이라고 그러는데 이 아마돈도 뭡니까 무적행의 사자입니다. 무적행의 사자. And Revelation 11, oh, no, 9:11 it says. Yeah, Abaddon. It is Ab Abyss. Abaddon. Yeah, yeah. In Greek word, it, it, it is Apollyon. Okay, that is what? The angel of the abyss. Okay. Abaddon is the angel of the abyss. In Greek word, it is Apollyon. Yeah. And Acts 16. 16절, 18절에는 점, 점치는 귀신들인 자 나오죠. You can see the okay, slave girl who are possessed by evil spirit and do the fortune telling. Uh, Acts 16, 16 through 18. 자, 귀신들려서 점을 친다 이 말이죠. Okay, that girl was demon possessed and uh, give the fortune telling. 자, 마가복음 5장 uh, 1절에서 15절을 보면요. 그 아주 정신이 그 귀신 군대 귀신 들어간 남자가 나옵니다. 군대 귀신. Okay, in Mark 5, 1 through 15, you can see uh, one man who was, you know, demon possessed. Especially, you know, it is what a legend. 군대 귀신은요, 
Get legend, it has what? Uh, 2,000 members. Okay, imagine how that man's situation, even, you know, he was possessed, uh, a legend, it means, you know, 2000s evil spirit. 이 귀신 들린 사람은 이 인간 속에 들어와서 광란을 일으킵니다. 광란. Okay. This evil spirit enter into man and make man crazy. 정신을 광란시키니까 이 사람이 엄청 형편없는 사람이 되죠. So even uh, make man's <웃음> mental part confused and crazy. So you know uh, that man's situation is so serious. 또이 저기 귀신이 벙어리 되게 하는 귀신이 있어요. 벙어리 되게. And there is a, some evil spirit who make man become mute. 눈 멀게 한다. 자, and 눈을 어둡게 하는데 이게 이제 소경이죠, 소경. And some evil spirit make man blind. 이게 다 귀신들이 하는 역사입니다. All these are what the works of the evil spirit, 아, the ghosts. 아, 그리고 심한 경련을 일으킨다고 그랬어요. And some cases of people uh, tremble so much. 이것이 각종 재난과 어, 그 불행을 가져다 줍니다. And this evil spirit gives us so many kinds of disasters and um, unhappiness. 그래서 이 귀신을 그냥 두면 안 돼요. 우리가 대적하고 여기 잡힌 사람 살려야 됩니다. So you shouldn't this evil spirit leave behind. Instead of that, uh, we should, you know, chase out this evil spirit, and also we should save some people from this evil spirit. 저는 좀 오래 전 얘기지만은 그 순천한 병원에서 병원 로비에 사람이 많은데 저하고 우리 정도사님하고 현장을 들어가니까 나를 보고 손짓을 하더라고 좀 오라고. Okay, uh, it was you know a story. It became a long, but anyway, one day I visited one hospital. Uh, I passed by lounge at the time. One person in that lounge called me. Uh, okay. 그 사람은 어, 23살 된 처녀인데 어, 정신적으로 힘들어서 교통사고로 벙어리가 됐어요. Okay. Uh, this girl, uh, 23 years old at the time, you know, mentally she had uh, some difficulties and then at last she had a car accident. Uh, as a result, she became 그래서 그 어머니가 휠체어를 어, 타고 있는데 왜 이렇게 됐냐고 했더니 어이 춤을 추는 아가씨인데 교통사고가 나서 벙어리가 됐다는 거예요. Okay, she became mute. Uh, so okay, her mom, you know, okay, care her in a, is, okay. Her mom cared her who is sitting in wheelchair. So I asked her, oh, what kind of things happened to her? Then uh, her mother saying is, you know, uh, she was a dancer, but because of it. Uh, what the car accident even she became mute. 그래서 제가 그리스도를 얘기해 줬습니다. 병원에 어, 병실에 올라가서 그리스도를 설명하고 어머니한테 에, 예수님을 영접하도록 하고 이 아가씨에게 영접 기도를 적어 줬어요. 음, mm. okay. So I ex explained about Christ to her and then uh, okay, she accepted Jesus Christ and then I also you know write down the accept okay her mom so accepted Jesus Christ and also I write down the acceptance prayer to the paper uh, for her daughter. 에, 그래가지고 에, 그 병원에서 다락방을 했는데 3주 만에 벙어리 입 열렸습니다. Uh, so you know, 다락방 was Happen, okay, opened in the hospital. So after three weeks, you know, that mute girl uh, opens her mouth and started to speak. 그 아가씨도 충격받고 저도 충격받고. Okay, that girl yeah. herself was shocked, and I myself was shocked so much. 그래서 그 아가씨가 증인이 돼야 되는데 자기가 이제는 교회를 열심히 잘 나가겠다고 자기. 삼촌이 교회를 한대요. 그걸로 가야 된대요. Okay, 그래서 그냥 should be, 갔어요. She should become the witness. Uh, but, but what she said is, okay, from now on, I will attend. I will start to attend the church. My uncle uh, runs the ch one church, so she went to that church. 우리가 그리스도만 증거했는데 
그 아가씨가 용접했는데 입 허감이 꺾이고 그 말을 하게 됐어요. No. What I did is just I testified about Jesus Christ and what she did is just accepted Jesus Christ. At that moment all the power of darkness was broken down and she is a closed mouth was opened. 그리스도의 말씀의 능력으로 치유받았습니다. 벙어리가. Okay. That m u g i r was healed by the power of the word of Christ. 아, 그래서 어, 귀신은 예수 그리스도의 이름으로 대적하고 내쫓고 말씀 줘서 치유해 줘야 되겠습니다. So in the name of Jesus Christ we resist the devil and chase out that devil and then uh, okay, with the word of Christ we should deliver the message to that person. 예, 에베소서 6장 11절 13절 어, 16절을 보면요. 마, 어, 마귀의 관계를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신 갑주를 입으라고 되어 있습니다. And when you see Ephesians 6, 11 through 13, 16, you know, to resist the devil, you know, uh, our Lord asked us to put on the full armor. 이 마귀는요. 여러분에게 말씀이 있는지 없는지 너무 잘 압니다. This Satan knows it very well that you have the word or not. 그래서 하나님께서 전신 갑주를 입으라 말씀을 어, 입으라고 그랬죠. Because of this our Lord said to us uh, uh, put on the full armor. It means you know uh, put the word of God. 그래서 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니라 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. So our struggle is not against the flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world. 하늘에 있는 악의 영들. And uh, against the, the spiritual forces of evil in heavenly realms. 예, 그래서 이 악한 마귀는 그리스도 이름으로 말씀으로 대적할 때만 쫓겨납니다. So uh, when we resist the devil with the word of God, at the time, you know, this devil have no choice but to be chased out. 자, 아담과 하와를 실패시킨 방법이 있습니다. Okay. Um, how did Satan make Adam and Eve fail? 실패시킨 방법. Okay. Uh, the method that Satan made Adam and Eve fail. 이 뱀을 이용했죠. 가장 강경한 짐승입니다. Okay. Uh, the Satan used the serpent. It is very c r a f t 강경한 짐승 뱀을 이용했고 어, 또 불평하게 했습니다. Okay. And then the Satan uh, gives the complaint to, to man. 그리고 3장 3절에 보면 타협을 하게 했습니다. And then when you see uh, Genesis uh, 3 verse 3 uh, he used the, the compromise. 그리고 거짓으로 속였습니다. And then uh, with deceive deceive with deception he lied. 예. 그리고는 거지 어 교만을 이용해서 넘어뜨렸습니다. And also you know the uh, using arrogant he make man fall down. 어, 이 사단은 교만을 심어요. With this satan plant us arrogance. 교만하면 마귀 애교, 애, 애용물이라고 그랬어요. 애용물 Okay, the Satan uses this arrogance so much. 그리고 어, 유혹했다고 해서 유혹, temptation이죠 유혹. And then uh, this Satan tempted man. 아 어, 그리고 육신적인 것만 보게 했습니다. 육신의 눈을 밝게 해서 어, 이 따먹도록 따먹고 싶은 욕구가 생기도록 한 거죠. And then, uh, okay, Satan uses the physical eyes, so uh, uh, make man have the heart to eat that fruit. 그래서 육신적인 것을 발견하게 했습니다. 그러니까 따 먹고 나니까 눈이 밝아서 자기 몸이 벗은 줄 알고 치마로 어, 입 벌려 무화과 입 벌려 커서 치마를 했다고 되어 있습니다. So when their physical eyes are opened at the time they. So they are naked. So uh, they made a clothes with the fig leaves and covered them. 자 하나님을 떠나면 육신의 것은 밝아지고 
영적인 것은 어두워집니다. When man departed from God, the spiritual things are okay. The spiritual eyes are darkened. Only the physical eyes are opened. 아, 그래서 우리가 이 영안이 밝아야 되는데 육신의 소욕이 많으면 영적인 것은 어, 반대로 어, 소욕이 없어지는 겁니다. Okay. Uh, our spiritual eyes should be brightened but uh, if we have so many physical desires at that time you know our spiritual eyes are darkened 그래서 로마서 8장에 보면 에, 육신의 것은 사망이요 영의 것은 생명과 평안이라고 그랬죠 the things of the physical are death but you know okay the things of the spiritual that is life 어, 육신의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육신의 소욕을 거스린다고 되어 있습니다. The desires of a physical bodies resist the desires of a physical, uh, spiritual body, spiritual things. 이것이 서로 둘이 하나 되지 못하게 한다고 그랬어요. So, okay. Uh, these two things the cannot be one. 하나 되지 못하게 합니다. 육신의 것과 영적인 것은 절대 하나 될 수가 없습니다. Okay, the physical things and the material, okay, the physical things and the spiritual things cannot become one. 그래서 결과는 어떻게 됐습니까? Then what was the result? 결과는 어, 결국은 마귀 자녀로 타락됐죠. At last, you know, man uh, was corrupted as a child of devil. 하나님 말씀 불순종하고 어, 선악과를 따먹은 이후로 인간은 완전 타락해서 마귀 자녀로 타락이 됐습니다. Okay, from the moment to man disobeyed God's word and ate the fruit and committed sin, from that moment on, man departed from God and totally corrupted. 그런데 하와 하와와 아담이 인간적인 방법으로 자기의 부끄러움을 무화과 나무로 잎을 가리웠습니다. 치마로. And you know, Adam and Eve, they covered them their nakedness with the what? The fig leaves. 예, 이것이 영적 문제고 이것이 종교입니다. 스스로 해결하려고 하는 인간의 문제를 스스로 해결하려고 하는 것이 종교라 이 말이죠. But that is the spiritual problem and that is what the religion. Religion is uh, the man's method to solve his problem, his own strength. 그리고 눈에 보이는 걸 가지고 해결하려고 하는 것이 우상이라 이 말이에요. And okay, uh, the method to try solve something with the uh, okay, visible things. That is what the idol. 자 하나님은 완전 복음을 주셨습니다. 창세기 3장 15절에 언약을 주셨죠. God gave us the complete gospel. <웃음> 그래서 인간은 하나님 만나지 않으면은 절대로 어, 인간은 행복할 수도 없고 마귀 에, 스스로 속아서 마귀와 함께 영원히 지옥에 들어가야 된다. So if man cannot meet God, uh, he have no choice but to go to hell, deceived by Satan. 그래서 그리스도께서 삼중직으로 오셔서 선지자 제사장 왕으로 오셨습니다. Because this Christ came as a three uh, folded offices uh, as a king, as a prophet and as a priest. 요한복음 십사장 육절 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고 아버지께로 올 자가 없다. John 14:6 it says, you know, I'm the way and the truth and the life. No one comes to Father except through me. 예, 마가복음 10장 45절에 보면 어, 예수님께서 어, 자기의 그 대속물로 주려고 이 땅에 오셨다고 그랬어요. 대속물로. Okay. Mark 10:45 it says, you know, uh, the Son of God came to give His body as a ransom for many. 왕으로 오신 이유는 이 사탄을 멸하러 오셨습니다. 요한일서 3장 8절. The reason he came to this earth as a true king is to destroy the devil's work. 그래서 유일한 예, 유일한 해결책은 영원한 언약, 여자의 후손 예수 그리스도 메시아를 어, 예언해 주셨습니다. So the unique solution, eternal covenant, Jesus Christ, the Messiah. was prophesied to us. 
예, 이 메시아를 믿기만 하면 세 가지 문제 완전 해결되는 겁니다. So the moment we believe in this Messiah, the Christ, then these three fundamental problems will be solved. 구체적인 방법이 나오는데요. 에? 그것은 okay. 창세기 3장 21절 어, 하나님께서 그 가죽 옷을 입히고 양한 마리를 희생시켰죠. 양. Okay, the specific method came out in Genesis 3:21. Okay, God uh, clothed man the gave the okay, garment of the animal. So it means what he slaughtered the animal. 그 아내를 위해 그 아담과 아내를 위해서 가죽 옷으로 어, 지어 입히셨습니다. 그 oh, 양을 it, 잡아서 그 가죽 옷을 했다는 거. 양은 한 마리 피를 흘렸다는 뜻인데 그게 바로 어린 양 대신 그리스도를 의미하는 거죠. Okay, um, God clothed Adam and Eve with the garment of skin. Uh, so it means what? He slaughtered the man, shedding the blood, and then uh, okay, covered their their what? Uh, their their filthy stuff. So, so it has uh, it symbolized that uh, the blood of Christ. Yeah, From here, the burnt offering started. So, uh, surely there should be a blood in this burnt offering. 그 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 의미합니다. Okay, this blood, the burnt offering, symbolizes the death of Jesus Christ on the cross. 자 피를 바른 날 이스라엘 민족이 해방되었습니다. So you know when Israelites paint the blood at the time they asked us. 피 어냐 창세기 3장 15절의 비밀이죠. So uh, the blood sacrifice that is what. The mystery of Genesis 3:15. 자 피를 바르는 순간에 하나님 만나고 죄 용서받고 사단의 권세에서 완전히 해방되는 겁니다. Okay. The day when they paint the blood, you know, they are set free from the power of Satan and the power of uh, sin and hell. 그게 영접입니다. Okay. 우리 영혼 속에 십자가 Okay, painting blood, that is what the acceptance. When we accepted Jesus Christ, we are set free from all these problems. 네, 그래서 하나님은 율법보다 복음을 먼저 주셨습니다. Because, okay, God gave us the gospel first, then the... 아, 이사에서 7장 14절에도 처녀가 잉태하여 아들 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Isaiah 7, 14, it says, a virgin will give birth to a son, and you will call him Emmanuel. 아, 요한 1서 3장 8절에도 마귀 이를 멸하러 오신 예수님, 이 삼중주의 그리스도를 우리가 현장에서 전해야 되는 겁니다. Okay, and First John 3, 8, okay, uh, Christ came to give his body as a ransom for many, and it uh, no, sorry. Uh, he came to destroy the devil's work, so we should deliver these three offices of Christ in the field. 그래서 생명 운동, 능력 운동이 일어나야 됩니다. 전도 운동이 일어나야 되는 것이죠. So through this, the life movement and the power movement and evangel movement should arise in the field. 예, yeah, 이제 사과하겠습니다. Okay, lesson four. 어 사과는 하나님을 떠난 자의 모습입니다. Okay, lesson four. It is the state of those who separated from God. Okay, the Bible verse is Genesis 3, 8 through 24. Genesis chapter 3, verse 8 through 24. Okay, but let's read verse 8 through 10 only. Okay. Then the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cold of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, Where are you? 
He answered, I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid. 자, 죄를 짓고 어, 두려워서 이제 하나님을 볼 수가 없어 가지고 동산 나무에 숨었죠. Okay. Um, after committing sin, he feared God and hid himself in the garden of Eden. 자, 모든 영웅이나 왕 지혜자도 하나님을 떠난 자는 성공한 예가 없습니다. No one who is separated from God has true okay. Uh, no one who separated from God doesn't have a true success. 아, 성공했다 할지라도 안식은 없고 성공자라도 하나님의 백성은 아니며 하나님의 품으로 갈수 없었습니다. Even though he is a success, okay, successful person, but uh, he doesn't have a true rest and he cannot come to God. 그러므로 인류 역사상 만 육천 번 가량 전쟁이 일어났으며 세계 대전이 두 번이나 일어났습니다. Because of this, throughout human history, there have been over sixteen thousand wars. 에, 지금도 지구에 참 안식은 없고 행복을 찾아다니지만. 타락한 세상 속으로 계속 빠져 들어가고 지금도 넘어져 가고 있습니다. So even now there is no true rest on this earth. People search for happiness but continue to be drawn deeper into his corrupt world and continue to fall. 예, 하나님을 떠난 자의 모습은 죄 의식 속에서 살아갑니다. Okay. Uh, men who departed from God Uh, are living in a guilty heart. 예, 첫째는 여호와의 낯을 피하였다 그랬어요. So at first it says, you know, uh, they hid from the Lord God. 인간이 죄를 지으면 숨 숨죠. 숨는다 이 말이에요. Okay. Uh, when man commits sin, you know, he hid himself from God. 그래서 동산 나무에 수, 뒤에 숨었죠. So, okay, Adam and Eve hid themselves. 자, 그러면서 두려워했습니다. And then, okay, they are afraid. 예, 두려워하고 뭐라고 했습니까? 내가 동산에서 하나님의 소리를 듣고 내가 벗었으므로 두려워하여 숨었나이다. Okay, um, Okay, I heard the voice of God and then I myself are afraid, so I hid myself. Is that? 인생에서 가장 무서운 것이 예, 두려움입니다. Okay. Um, the most dreadful thing is but fear. 이 두려움은 반드시 정신 문제가 오게 돼 있습니다. Okay. Uh, surely um, the mental problem will follow to this fear. 성경의 두려움에는 형벌이 따른다고 그랬어요. Okay. The Bible tells us the punishments will follow to fear. 예, 그리고 죄를 지은 결과 수치와 부끄러움을 깨달았습니다. Okay. As a result of their sin, you know, they were naked and ashamed. 어, 그러면서 죄가 들어오면서 수, 수치와 부끄러움을 느꼈죠. Okay. Because 그래, of sin, they felt you know, uh, the shamefulness. 그래서 하나님께서 뭐라고 합니까? 누가 너의 벗었으면 네게 고하였냐? 내가 너들을 먹지 말라 한 나무 실과를 먹었느냐? So God said to them, you know, who tells you that you are naked and did you eat the did you eat the fruit I said do not eat? 예, 그러니까 예, 제가 잘못했습니다. 이렇게 해야 되는데 전부 다 핑계를 냅니다. Yeah. At the moment he should have tell, okay, I'm so sorry. Instead of that they excuses. 예. 아담은 하와 하나님이 나에게 준 여자가 줘서 먹어서 먹었다. Adam said, you know, the woman you made for me, you know, she gave it to me because of that I ate. 에, 하와는 뱀이 나를 깨워서 내가 먹었다. Eve said, you know, the serpent deceived me and I ate it. 그러니까 하나님께서 뱀에게 내가 너를 저주해서 평생 네가 흙을 먹고 땅에서 흙을 먹고 살 것이라고 했습니다. At this time, God said to the serpent and cursed him, you know, because of you have done this, cursed are you above all the living stock, and you will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. 자, 하나님을 떠난 자는 실패의 원인을 모르고 삽니다. Okay. People uh, who 
departed from God, they live without knowing the reason of failure. Yeah, 그래서 창세기 3장 9절에 보면 하나님의 부르심을 깨닫지 못합니다. Okay. So because of this, even they didn't realize God's calling. Genesis 3:9. And second, uh, they do not realize the uh, serious seriousness of sin. 예, 그리고 서로 핑계 댔죠. And then, you know, they excused. 어, 범죄한 사람 물어보세요. 반드시 핑계를 댑니다. 이게 사단에게 사단에게 쏜 거예요. Okay, please ask to the committed. A uh, sin committed person, surely they will give some excuses. You know, it came from Satan. 아까 그랬죠. 서로 하나님 주신 책임 전가를 합니다. 책임 전가. Okay, they pass the blame. Oh, uh, they pass the blame to others. 네, 책임 전가하는 거, 핑계 대는 것은 이것이 정신병의 극치라고 그랬습니다. Okay, uh, the okay the top of the mental problem that is what okay pass the blame to others. 그 제가 정신 문제인 사람들 많이 사역을 했는데요. I did ministry 음. to the a person who have mental problems. 반드시 핑계대고 에, 누가 그래서 어, 내가 이렇게 됐다. Surely they give some excuses and they pass the blame to others. 성경 있는 그대로 책임 전가를 하는 겁니다. Okay, as it is, you know, uh, as it is in the Bible. 예. 그리고 세 번째 하나님을 떠난 자는 저주 속에 살고 있습니다. Okay, number three, uh, those who separated from God lives in the midst of curses. 저주 속에 삼, 살고 있습니다. Okay, uh, they are living. In the midst of a curses. 예, 저주의 아비. 창세기 3장 14절. Okay, Genesis 3:14. The father of the the, uh, the curse. 여호와 하나님이 뱀에게 이르시되 네가 이렇게 하였으니 네가 모든 육축과 들의 모든 짐승보다 더욱 저주를 받아 배로 다니고 종신토록 흙을 먹을지니라. Okay, verse 13, it says, So the Lord God said to the servant, Because you have done this, cursed are you above all the livestock and all the wild animals. You will crawl on your belly, and you will eat dust all the days of your life. 그래서 하나님은 어, 언양을 주십니다. 원수의 손 아래 있는데 언양을 주셔서 창세기 3장 15절 Because of this, you know, okay, God gives the, what, the covenant to uh, that is under the hand of the enemy. 내가 너를 여자와 원수가 되게 하고 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하여, 상하게 할 것이며 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라. So 15 it says, and I will put amet between you and the woman and between your offspring and hers. He will crush your head and you will strike his heel. 예, 이 언약을 주셨습니다. 그리고 인간에게 찾아온 것이 고통이 따라왔죠. Okay, God gave this covenant and then okay to the separated man who uh, what yeah. follows the pain. 창세기 3장 어, 16절에서 20절입니다. And that is Genesis 3:16 through 20. 그리고 땅이 저주 받았습니다. And even the earth was cursed. 밭을 갈아도 효력을 주지 않는다고 그랬어요. Even you know, uh, cultivate the land, you know, okay. Uh, this doesn't give us some nu nutriment. Okay. Uh, even the earth uh, is not effective. And lost the value. Yeah. Uh, 가시덤불과 은근키를 낸다고 그랬어요. 은근키. And also, you know, it will give us the uh, thorn. And thistles. 예, 그래서 어, 우리 인간에게 하나님 떠난 자는 이렇게 저주 속에 살아갑니다. 그래서 하나님 만나야 되고 복음을 정확하게 줘야 됩니다. 여기까지 하고 좀 쉬겠습니다. Like this way, man separated from God lives under the curses. So you know, man should meet God. 예, 10분 동안 쉬고 하겠습니다. Okay, let's have 예. a ten minutes break, and I will continue.